ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாலோ அல்கேம்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து எஸ் என் ஒன் அண்ட் எஸ் என் டூ மெக்கானிசத்தோட கம்பாரிசன் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த நியூக்ளியோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் டாபிக்கில் இது பார்ட் ஃபோர் வீடியோ ஸோ ஆல்ரெடி த்ரீ வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஒரு எல்ஸ் உங்களுக்கு எஸ் என் ஒன் அண்ட் எஸ் என் டூ மெக்கானிசத்தை பற்றி கம்ப்ளீட் ஐடியா இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் சொல்லப்படுற கண்டென்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியும் இந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி உங்களுக்கு எங்க யூஸ் ஆகும்னா நீங்க நீட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸையோ ஜேஇ எக்ஸாம்ஸ் கொஸ்டின்ஸையோ சால்வ் பண்றப்ப கண்டிப்பா இந்த கம்பாரிசன் உங்களுக்கு பெரிய அளவுல யூஸ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க எஸ் என் ஒன் யூனி மாலிகுலர் எஸ் என் டூ பை மாலிகுலர் அந்த ஒன் டூ ஓட டினோஷனே அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க எஸ் என் ஒன் மெக்கானிசத்தோட ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் என் டூ மெக்கானிசத்தோட ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ எஸ் என் ஒன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு டர்ஷரி ஹாலிட்ஸ் தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும் பிகாஸ் எஸ் என் ஒன் மெக்கானிசம் டர்ஷரி ஹாலிட்ஸ் தான் நடக்கும் அதே மாதிரி எஸ் என் டூ மெக்கானிசம் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு பிரைமரி ஹாலிட்ஸ்ல தான் நடக்கும் இதுக்கான ரீசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எஸ் என் ஒன் அப்படிங்கிறப்ப டர்ஷியரி ஹாலைட்ஸ் டாமினேட் பண்ணுன்னு சொன்னேன் இப்போ டர்ஷியரி ஹாலைட்னா இப்போ கார்பன் கூட அதாவது ஹாலஜன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற கார்பன் கூட த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த கார்பன் கூட நான் த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸை கனெக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது வந்து டர்ஷியரி பியூட்டைல் குளோரைட் ஸோ இதில் வந்து எஸ் என் ஒன் நடக்குமா எஸ் என் டூ நடக்குமா அப்படின்னா எஸ் என் ஒன் தான் நடக்கும் ஏன் எஸ் என் ஒன் நடக்கும்னா இங்க வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல கார்போ கேட்டையான ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது இந்த பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் சி எல் எடுத்துட்டு சி எல் மைனஸா போயிடும் அப்ப பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் போனதுனால இந்த கார்பன் நான் மீதி எல்லாம் நான் போட்டுடுறேன் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் த்ரீ இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் ஸோ கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வர்றதுனால தான் இதை கார்போ கேட்டையான் சொல்றோம் ஸோ இந்த கார்போ கேட்டையான் ஃபார்மேஷன் வந்து ஈஸியா நடக்கும் பிகாஸ் இந்த கார்போ கேட்டையான் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் எப்பவுமே எதுவுமே ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் அதுக்கப்புறமா இந்த கார்போ கேட்டையான் என்ன பண்ணும் நியூக்ளியோ ஃபைல் கூட எந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் அட்டாக் பண்ணுதோ அது கூட ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் அதெல்லாம் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதுல எஸ் என் ஒன்லே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் ஒன்று இது வந்து ஸ்டெப் டூ இப்போ ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஸ்டெப் ஒன் தான் ரொம்ப ஸ்லோ அண்ட் இது தான் ரிவர்சிபிள் அப்போ டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ நம்ம போடணும் எப்போவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மொலிகுலாரிட்டி ஆர்டர் எப்படி ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷனும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பில் இது தான் ஸ்லோவாக நடக்கும் இந்த ஸ்லோவாக நடக்கிற ஸ்டெப்பை வச்சுட்டு தான் அந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் இது தான் வந்து கெமிக்கல் கைனடிக்ஸில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப்பில் இது தான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் இந்த ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்பை வச்சு தான் நம்ம மொலிகுலாரிட்டி கண்டுபிடிப்போம் ஆர்டர் கண்டுபிடிப்போம் சரியா இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஒரே ஒரு ரியாக்டன்ட் இஸ் இன்வால்வ் அதனால் இது யூனி மாலிகுலர் இங்கே ரைட்டா ஆர்டர் ஏன் ஒன்று ஆர்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ரேட்லாம் போகணும் இதெல்லாம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸில் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் ரேட்லாம் என்னது ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு இங்கே யார் ரியாக்டண்ட்டோ அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் இது வந்து அல்கைல் ஹேலைடு இல்லையா ஸோ ஜென்ரலாக நான் அல்கைல் ஹேலைடுனே போட்டுக்கிறேன் ஸோ அல்கைல் ஹேலைட் மட்டும்தான் போடுறேன் ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்கார் அப்போ இந்த இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் ஏன்னா இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பேர் இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் ஸோ இங்கே பவர் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிட்டர்மின்டு ரேட் ஈக்குவேஷனில் ஒரு ரேட் லால யார் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்மோ அவங்களோட பவர் என்னவோ அதுதான் ஆர்டர
எஸ்என் டூ மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்போகேட்டையான் ஃபார்மேஷன் மூலமாக நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH3, CH2, Cl இருக்கு இது வந்து ஹேலோ அல்கின் இப்போ இதை வந்து ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் அட்டாக் பண்ண போகுது ஓஹெச் மைனஸ் நியூக்ளியோ ஃபைல் இப்போ இந்த ஓஹெச் மைனஸ் என்ன பண்ணும் பேக் சைடு ரியர் சைடு அட்டாக் அட்டாக் பண்ணும் அப்போ இங்கே இருக்கிற பாண்டு இந்த பாண்டு வந்து இதுக்கிட்ட போகும் ஸோ இந்த ஓஹெச் மைனஸ் என்ன பண்ணும் இதை அட்டாக் பண்ணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த CH2, CH3 அதாவது சி இருக்கா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு சி ஹெச் த்ரீ ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இப்படி போட்டுட்டேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் அட்டாக் பண்ணுதுல அப்போ இது அப்படியே பாண்டை இந்த ஓஹெச் மைனஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இது பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற அதே டைம் இந்த பாண்ட் வந்து வீக்கன் ஆகும் அப்போ சிஎல் ஸோ இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இருக்கிற கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வேலன்சி அதாவது அஞ்சு ஆட்டம்ஸ் கூட ஒரு குரூப்ஸ் கூட பாண்ட் ஆகிருக்கும் கார்பனை சுற்றி அஞ்சு பாண்ட் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை வந்து பென்டவெலண்ட்டு ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவான ஸ்டெப்பு ஓகே இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ரெண்டு பேர் இன்வால்டு ஒன்று வந்து அல்கைல் ஹேலைடு ஆர்சிஎல் இன்னொன்று வந்து நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்போது இது வந்து இந்த ஸ்டெப்பு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் எப்பவுமே ஸ்லோவாக நடக்கிற ஸ்டெப் என்ன சொன்னேன் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்புன்னு சொன்னேன் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ரேட்லாம் எழுதலாம் அப்போ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஆர் ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கே போடலைன்னா ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு அப்படின்னு போடலாம் நம்ம கே போடுறதுனால நான் இஸ் ஈக்குவல் டு போடுறேன் இப்போ ரெண்டு பேரோட கான்சன்ட்ரேஷன் யார் அல்கைல் ஹேலைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் நியூக்ளியோ ஃபைலோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ ரெண்டு பேரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ இதுக்கு பவர் ஒன் இதுக்கு பவர் ஒன்னா ஸோ ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ அதனால தான் ஆர்டர் வந்து டூ அண்ட் இந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்பில் ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் இன்வால்டு ஸோ அதனால இது பை மாலிக்யூலர் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இங்கே வீக் நியூக்ளியோ ஃபைல் இருந்தாலே எஸ்என் ஒன் மெக்கானிசம் வில் பி கேரிட் அவுட் ஸ்ட்ராங் நியூ நியூக்ளியோ ஃபைல் கண்டிப்பாக எஸ்என் டூக்கு வேணும் இதுக்கான டிஸ்கஷனில் நம்ம அந்தந்த வீடியோஸில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என் ஒன் வந்து இட் இஸ் கேரிட் அவுட் அண்டர் போலார் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் இன் போலார் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் முக்கியமாக காரணம் என்னென்னா இங்கே இன்டர்மீடியட் வந்து கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ கார்பனுக்கும் ஹாலஜனுக்கும் இடையில இருந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகணும் ஸோ பிரேக் ஆகிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து யார் இது கொடுப்பானா இதோட சால்வேஷன் எஃபெக்ட் மூலமாக கிடைக்கும் அதனால கம்பல்சரி போலார் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் இருக்கணும் வேறஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் போலார் ஏ ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் ப்ரோட்டிக்னா இட் ஷுட் டொனேட் எச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் சரியா ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இது ஒரு டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் வேறஸ் இது வந்து ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் இதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இங்க கார்போ கேட்ரியான் இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும் இங்க பென்டவெலண்ட் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதையுமே இப்போதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு அல்கைல் ஹாலைட் ஒன்லி வேறஸ் இங்க வந்து ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு அல்கைல் ஹாலைட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அல்கைல் ஹாலைட்ஸ் அண்ட் த நியூக்ளியோ ஃபைல் எஸ் என் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரிட்டன்ஷன் இருக்கும் At the same time, inversion is இருக்கும் ஏன்னா எஸ் என் ஒன்னில் நியூக்ளியோ ஃபைல் போத் சைட் அட்டாக் பண்ணலாம் ரியர் சைட்ல இருந்தும் அட்டாக் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் சைட்ல இருந்தும் அட்டாக் பண்ணலாம் ரியர் சைட்ல இருந்து அட்டாக் பண்றப்ப கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஆயிடும் இன்வெர்ட் ஆயிடும் இன்வெர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் வில் டேக் பிளேஸ் ஃப்ரண்ட் சைட்ல இருந்து அட்டாக் பண்றப்ப சேம் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் ஸோ ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் இது எல்லாமே ஸ்டீரியோ கெமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நம்ம டீட்டெயில்டா பார்த்துருக்கோம் வேற எஸ் என் டூல பாத்தீங்கன்னா ரியர் சைட் தான் ஸோ ஆக்சுவலாக அங்கே சப்ஸ்ரேட்டோட கான்ஃபிகரேஷன் என்ன இருக்கோ அது டோட்டலாக மாறி போயிடும் தேர்ஃபர் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதனால தான் இதை வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் ஸ்டீரியோ செலக்டிவ்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா டர்ஷியரி செகண்டரி ப்ரைமரி மெத்தில் இதில் மெத்தில் ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டிஃப்ரென்ஸ் நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் இருந்தாலே ரியாக்ஷன் எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் வேற எஸ் என் டூ வந்தா நியூக்ளியோ ஃபைல் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருக்கணும் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருந்தாதான் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் நியூக்ளியோ ஃபைல்னால இதை அட்டாக் பண்றது மட்டும் இல்லாம இந்த சிஎல்ல வெளியில அனுப
ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ